Hey, howdy! Welcome sa STNon Vlogs. Ito na ang requested episode na feature about Macau. May tanong ko lang, saan kaya nagsimula ang sinasabing Lotong Macau? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hmm, Lotong Macau. Share your thoughts sa ating comment section sa baba. At hey, talagang wise na desisyon kung kayo'y mag-subscribe sa ST Hanon channel natin para ma-notify kayo every week tuwing may bago tayong episode. Pakilike din, share with friends, and comment. Nakakatulong ito sa paglago ng ating channel. Isa na lang, upang kayo ay maka-like, maka-share, maka-comment, at maka-subscribe, kailangan munang mag-open kayo ng account sa YouTube kung wala pa kayong account. Napakadali lang. Pwede ka magpatulong sa inyong beshi. Siguradong may friend kang alam na alam ang mag-open ng YouTube account. Okay, ngayon ay isasama namin kayo sa ating lakaran tour ng Macau. Talagang naiibang lugar. Tapusin niyo ang video ng ito para ma-experience niyo at mas makilala ang Macau. Pagkat tayo ng Macau, kadalasan kung mag-tour ka ng Hong Kong, we take the opportunity to go to nearby Macau. Side trip baga to Macau. Bago makapasok sa Macau mula sa Hong Kong, dadaan muna tayo sa immigration counter dito sa border at kailangan mong ipresent ang inyong passport at related papers. Papuntang Macau from Hong Kong, tayo ay sumasakay ng bus na ito at ito ay dumadaan sa mahabang tulay. Ang Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Mga 40 minutes ang biyaheng ito. Pwede rin sa ferry tayo sumakay mula Hong Kong papuntang Macau. Mga 1 hour naman ang biyahe sa ferry. Sa ating return trip pabalik sa Hong Kong, sa ferry na tayo sasakay. Pero ang pinaka-cool na biyahe papuntang Macau ay sa pamamagitan ng helicopter. <laughs> 15 minutes lang ang pagtawid. Sa balit ang pamasahe, around 4,300 Hong Kong dollars lang naman ang one way. Kung pesos, mga 29,000 petot lang ang one way. <laughs> sa balit dahil nalula kami sa presyo, nagbos na lang kami. Napakaganda naman ang tanawin, samantalang tumatawid ang bus sa mahabang tulay sa karagatan. Sa biyaying ito, pagkapasok namin sa Macau, may sumalubong sa amin na ating mga kababayan na nag-offer ng tour package. Sila na raw ang bahala sa lahat, sasakyan, tourist guide at iba pa. Sabalit minabuti naming magsarili lang para menos gastos. Ang tawag dito ay DIY Travel o Independent Tour. Hindi ito group or package tour, pero teka. Hindi ito advisable kung hindi mo alam ang inyong ginagawa. In other words, kailangan sa DIY travel ang matiyaga at masusing paghahanda at research sa mga pasikot-sikot sa pupuntan yung lugar. Malaking tulong dito ang internet sa pamamagitan ng iba't ibang applications or apps at travel websites. Karamihan niya pala sa namamasyal dito ay sa day tour package. Isang buong araw na paglibot-libot sa mga piling lugar ng Macau. Everything arranged. Kung ang Hong Kong ay former British colony, ang Macau naman ay dating Portuguese colony. Officially, ang Macau ay special administrative region ng People's Republic of China, gaya rin ng Hong Kong. Napanganga ako sa nagagandahang mga buildings dito sa Macau. Itangkita ang karangyaan ng lugar. Ang lugar na ito ay isa ng major resort city at top destination para sa gambling tourism. Napag-alaman natin na ang gaming industry nila ay mas malaki pa kaysa Las Vegas. Seven times larger than that of Las Vegas. Seven times parikoy. 
Ang siyudad na ito ay highly urbanized. Karamihan ng mararangyang building na ito ay itinayo sa reclaimed na lupain o dating baybayin na tinabunan ng lupa. Two-thirds ng total land area dito ay reclaimed mula sa dagat. Another fact is that Macau is the most densely populated region in the world. Tuloy ang ating DIY tour. Enjoy lang kayo sa mga tanawin sa ating dinadaanan. Ha? Igutom naman ko pre. Dahil gutom na kami at excited ng makatikim ng lutong Macau. <laughs> Naganap kami ng makakainan at dito kami humantong sa Hotel Fortuna. Pod trip na naman ang mga estehanon sa Macau. Sayang lang at hindi ko nakuna ng video ang aktual na kainan dahil agad-agad na akong bumanat ng chibug at nakalimutan kong may dala pala akong kamera. Sus, ginoo. Hmm. Malaki ang iniunlad ng ekonomiya rito nang i-liberalize ng Macau ang kanilang casino industry. Kanilang pinahintulutan pumasok ang mga foreign investors at ito ay nagbukas ng bagong panahon ng kanilang economic development. Ang Macau ay naging isa na ngayon sa pinakamayamang economies sa buong mundo. Marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho dito. Mayroong estimated na 30,000 Filipinos ang nagtatrabaho ngayon sa Macau. Kalahati nito, ibig sabihin mga 15,000 ay mga domestic helpers at ang iba ay mga professional workers at casino and hotel employees. Sa historic center ng Macau, nariyan ang nagagandahan at interesting buildings with a mix of Chinese and Portuguese influence. Ito ang dating sentro ng pamahalaan noong nasa pamamalakad pa ito ng mga Portuguese. Nasa sentro ito ng Macau Peninsula at ito rin ang tinatawag na Senado Square. Ang mga daan sa square ay konkreto na gawa sa traditional na Portuguese pavement. Marami ang mga shop dito at may panindang mga branded goods. Mayroon ding mga tradisyonal na Chinese restaurants at cafes uh, sa palibot ng Senado Square. Sa ating nakikita ngayon, ito ay isa sa mga dinadayong lugar ng maraming turista. Ito 
naman ang Ruins of St. Paul kung tawagin. Actually, ito ang Ruins of St. Paul's Roman Catholic Church na itinayo noong 1622. Ito na lang ang natira sa pinakamalaking Catholic Church noon sa Asia. Ito ay isa ngayon sa mga landmark ng Macau. Nagkakabilib ang hila sa mga turista ng mga makasaysayang lugar at gusali sa historic center ng Macau. Ang Venetian Macau, ang pinakamalaking casino sa buong mundo. How's that for an introduction? The largest casino in this planet. The largest single structure hotel building in Asia. And also the seventh largest building in the world by floor area. Yan ang The Venetian Macau. Pampitong pinakamalaking building at numero uno na pinakamalaking casino in the world the Venetian Macau for Bida Baby ang design inspiration ng hotel ay sa Venice sa Italy makikita rito ang mga architectural replica ng iba't ibang Venetian landmarks ito'y pag-aari ng Amerikanong kompanyang Las Vegas Sands yes palangga ito ay sister casino resort ng The Venetian Las Vegas Magsister sila Itong The Venetian Macau Ay isang napakalaking luxury hotel At casino resort Kakaiba ang pangunahing industriya ng Macau Ito ay Gambling o pagsusugal Mararangyan mga kasino sa lugar na ito Karamihan sa mga kasino customers dito Ay mga turista galing sa mainland China Ilgal ang kasino gaming sa mainland China Pati sa Hong Kong Kaya solom-solo ng Macau ang industriya ito sa buong China They have the legal monopoly sa industriya ito Ito naman ang The Parisian Macau na pag-aari din ng Las Vegas Sands. Yaman talaga ng American company na ito. Ang Parisian Macau ay isa ring luxury hotel sa Macau na mayroong half-scale na Eiffel Tower bilang isa sa mga landmark nito. Eiffel Tower na parang sa Paris ay itinayo dito sa Parisian Macau. Noong September 2016 lang ito nagbukas at mayroon itong 3,000 hotel rooms. 170 ang mga shops dito. Mayroon din itong 1,200-seater na teatro kung saan ipinapalabas ang mga world-class na mga Broadway at West End performances. Dito sa loob ay mayroong malaking fountain at atrium na akalain mong ikaw ay nasa modern fans. Ang mga shop at retail arcade ay mayroong mga urik na produkto ng Adidas, Calvin Klein 
at iba pang mamahaling brand. Isang buong araw na pumamasyal sa naibang lugar na Macau. Makapuy o mabutlaw pero sulit naman sa mga magagandang tanawin at di malilimutang karanasan. Saan kaya nagsimula ang kasabihang lutong Macau? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Share your thoughts. Isulat sa comment section below. Okay, bago tayo mag goodbye, shout out daw muna kay sa German ito, kay Perla Huber, Madam Perla Huber, Pelangable ang uh, YouTube name niya. At saka Latuha Farm, Latuha Family actually, may uh, YouTube channel din sila. Ang pangalan Latuha Farm. Okay, subscribe daw, sabi nila. <laughs> Shout out sa kanila. Okay, sa susunod muli. Gusto niyong masali sa ating shout out? Lagay lang sa comment section. Okay? See you sa susunod na kabanata. Music